ஹாய் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது புதிய பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கணக்குகள் இதில் முருடுகளை இறங்கு வரிசையில் எழுதுக அல்லது ஏறு வரிசையில் எழுதுகன்னு கேள்வி கேட்டால் எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு கணக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு அதாவது முருடுகளை கொடுத்துட்டு இறங்கு வரிசையில் எழுதுகன்னு கேள்வி கேட்டிருக்கான் இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள என்ன நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள நம்பரை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் மட்டும் பார்க்குறேன் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை நான் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து மேலே ஒன்று பை இந்த ஸ்கொயர் ரூட் பக்கம் இங்கே என்ன எண் இருக்குன்னு பார்க்குறேன் இங்கே என்ன எண் இருக்குது மூணு அதை நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அதாவது இந்த எண்ணை இந்த வடிவில் எழுதிக்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப் அதே மாதிரி தான் அடுத்த எண் பார்க்குறேன் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள என்ன எண் இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் நாலு ஓகேவா அப்புறம் ரூட்டுக்கு வெளியே என்ன எண் இருக்குது ஒன்பது அதை ஒன்று பை ஒன்பதுன்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அடுத்தது அதே மாதிரி தான் இதுவும் நான் எழுத போகிறேன் மூணு ஒன்று பை ஆறு ஓகேவா இந்த ஸ்டெப்பில் நான் எழுதிட்டேன் இப்போது அடுத்தது இங்கே ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு வெளியே இருக்குல்ல இந்த நம்பர்ஸை மட்டும் நான் தனியாக எடுத்து எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறேன் மூணு கமா ஒன்பது கமா ஆறு இதுக்கு மட்டும் நான் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா இது எந்த எண்ணால் வகுப்படும் மூணால் வகுப்படுமா அதனால் நான் மூணு எழுதிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் பெருக்குனா நமக்கு என்ன வரும் மும்மு ஒம்பது பதினெட்டு இதோட எல்சியம் என்ன பதினெட்டு இந்த எல்சியமை கொண்டு வந்து நான் இங்கே பெருக்கல்ல எழுதிக்கிறேன் இந்த ஒன்று பை மூணு ஒன்று பை ஒன்பது ஒன்று பை ஆறுன்னு எழுதியிருக்காங்கள்ல அந்த இடத்துல பெருக்கல் போட்டு பதினெட்டு எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கேயும் பெருக்கல் போட்டு பதினெட்டு எழுதிக்கிறேன் இதை நான் ஏன் எழுதுறேன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா இப்போது இந்த நம்பர்ஸை நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு சுருக்கலாம் ஓகேவா மூணையும் பதினெட்டையும் அடித்தா என்ன வருது ஆறு ரெண்டம் பதினெட்டு மூணு ஓகேவா இப்போ மேலே மிச்சம் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆறு ரெண்டு மூணு இதை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கலாமா அஞ்சின் அடுக்கு ஆறு கமா நாலின் அடுக்கு ரெண்டு கமா மூணின் அடுக்கு மூணு ஓகேவா இப்போ இதை விரித்து எழுதுனா இதோட இறங்கு வரிசை ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் விரித்து எழுதலாமா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் அஞ்சின் அடுக்கு ஆறு என்பது மிகப்பெரிய எண்ணாக தான் வரும் அதனால் நான் அப்படியே விட்டுடுறான் ஓகேவா இதை மட்டும் நம்ம இப்போ விரித்து எழுதுகிறான் நாலு ரெண்டு முறை பெருக்கினா என்ன வரும் நாலு பெருக்கல் நாலு பெருக்கனா என்ன வரும் நன்னாங் பதினாறு மூணா மூணு முறை பெருக்கனா என்ன வருது இருபத்தி ஏழு இதை இங்கே எழுதுகிறான் நாலு ரெண்டு முறை பெருக்கனா என்ன வருது பதினாறு மூணு மூணு முறை பெருக்கனா என்ன வருது இருபத்தி ஏழு ஓகேவா இதை நான் ஏன் விட்டேன்னா நீங்கள் விட்டுருங்க எக்ஸாமில் டைம் சேவ் பண்ணுங்கள் இந்த நம்பர்ஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய எண்ணாக தான் வரப்போகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதனால் இதை பெருக்கி பார்த்துட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாது எக்ஸாமில் ஓகேவா இது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இது பிக் நம்பர் பெரிய எண் இது ஓகேவா அதனால் இது அப்படியே விட்டுட்டோம் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் இந்த அஞ்சு அஞ்சு ஆறு முறை பெருக்குங்க அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் இந்த மாதிரி ஆறு முறை பெருக்குனா என்ன வருதுன்னா இந்த எண் வருது ஓகேவா அதாவது இந்த எண் வருது இந்த எண்ணை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு டவுட்டுன்ற பட்சத்தில் பெருக்கி பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ இதை இறங்கு வரிசையில் எழுதலாமா இறங்கு வரிசைனா என்ன பெரிய எண்ணிலிருந்து சிறிய எண்ணா நாம் எழுத போகிறோம் பெரிய எண்ணிலேருந்து சிறிய எண்ணாக எழுதலாமா இதில் பெரிய எண் எது இதனை பெருசு அதை ஃபஸ்ட்டு அப்படியே எழுதிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது இது கடுத்து பெரிய எண் எது இதில் இருபத்தி ஏழு அதை எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன எண் இருக்குது லாஸ்ட்டாக பதினாறு ஓகேவா இப்போ இந்த எண்கள் எந்தெந்த எண்ணோட சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த இங்கே இருக்கிற எண் எதோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அஞ்சின் அடுக்கு ஆறோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இந்த அஞ்சுன்றது ஸ்கொயர் ரூட்டில் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஓகேவா அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கலாம் மூணு ரூட் அஞ்சு ஓகே இந்த இருபத்தி ஏழு எதை நம்ம விருத்தி எழுதுனா வந்திருக்கு இதானே வந்திருக்கு மூணின் அடுக்கு மூணு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள மூணு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்கா அப்போது இந்த எண்ணை அடுத்து எழுதிக்கோங்க 
ஆறு ரூட் மூணு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற என்ன அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் இறங்கு வரிசை ஓகேவா சரி அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஓகேவா இது அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் அதே சேம் மாடல் கணக்கு தான் இதில் என்னென்னா முருடுகளை ஏறு வரிசையில் எழுதுகன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சரி அதே ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணி இதுக்கான ஆன்சர் எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா புரியாதவங்க பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிற நம்பரை எடுத்து எழுதிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள என்ன எண் இருக்கு ரெண்டு அடுத்த ஸ்டெப் இங்க ஒன்னு பைன்னு எழுதிக்கோங்க இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிற நம்பர் அப்படியே எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்து ஒன்று பைன்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்து ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள வெளியே என்ன நம்பர் இருக்கு மூணு அதை பை கீழே எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்த நம்பர் அதே மாதிரி சேம் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள என்ன நம்பர் இருக்கு நாலு ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன்று பை எழுதிக்கிறேன் ரூட்டுக்கு வெளியே என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டு அதை நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நாலு நடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்த அடுத்த நம்பர் பாருங்கள் ரூட்டுக்குள்ளே என்ன நம்பர் இருக்குது மூணு அதை அப்படியே எழுதிக்கணும் ஒன்று பை போட்டுக்கணும் இங்கே ரூட்டுக்கு வெளியே என்ன நம்பர் இருக்குது நாலு அதை இங்கே நான் எழுதிக்கணும் இப்போ இந்த நம்பரை எப்படி சொல்லலாம் மூணு நடுக்கு ஒன்று பை நாலுன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே வெளியே இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் தனியாக எடுத்து எழுதி எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் மூணு கமா ரெண்டு கமா நாலு இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாமா ரெண்டு இந்த மூணு அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இதை பேருக்குனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எல்சிஎம் பன்னிரெண்டு மூணு சாரி ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு இதை கண்டினியூஸாக பேருக்குனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது பன்னிரெண்டு எல்சிஎம் என்ன பன்னிரெண்டு இந்த எல்சிஎம்மை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதுனால ஒன்று பை மூணு ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை நாலு இது பக்கத்தில் பெருக்கல் போட்டு நான் எழுதிக்கிறேன் இங்கே எல்சிஎம் என்ன வருதோ அதை இங்கே பெருக்கல் போட்டு நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா இப்போ மேலக்கிற நம்பரை நம்ம சுருக்கலாமா ஓர் மூ மூவு நாங் மூ பன்னிரெண்டு ஆர் ரன் பன்னிரெண்டு மூணு ஓகேவா இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கிறேன் மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டி நடுக்கு மேலே மீதி என்ன இருக்குது நாலு ரெண்டி நடுக்கு நாலு மீதி ஓகேவா அடுத்து இங்கே மிச்சம் என்ன இருக்குது நாலு நடுக்கு மேலே என்ன மீதி இருக்குது ஆறு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மூணு நடுக்கு மூணு இப்போ இதை விருத்து எழுதலாமா இதை விருத்து எழுதுனா என்ன வருது அதாவது ரெண்டை நாலு முறை இது விருத்து எழுதுறது எப்படி ரெண்டு நடுக்கு இங்கே அடுக்கு என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை எத்தனை முறை இங்கே இந்த கி சாரி சாரி நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டை நாலு முறை பெருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டு நடுக்கு நாலு என்பது இங்கே கீழே இருக்கிற ரெண்டை நாலு முறை பெருக்கி வர்றதை எழுதுகன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ர அப்படி பெருக்குனா என்ன வருது பதினாறு ஓகேவா ரெண்டு நடுக்கு நாலு ஆன்சர் என்ன பதினாறு ஓகேவா இது பார்த்தாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாலு நடுக்கு ஆறு என்பது மிகப்பெரிய எண் அதனால் இது நம்ம பெருக்கி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேவா அதனால் டேரெக்டாக இதை நம்ம பெருக்கிக்கலாம் இதை பெருக்குனா என்ன வருது மூணு நடுக்கு மூணுன்னு இருக்கு அப்போ இந்த மூணை மூணு முறை நாம பெருக்கணும் மூணை மூணு முறை பெருக்கணும் என்ன வருது ஆன்சர் இருபத்தி ஏழு நீங்க இது பெருக்கி கூட பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பா இருபத்தி ஏழை விட பெரிய எண்ணா தான் வரும் ஓகேவா சரி பெருக்கியே பார்த்துடலாமா நாலு ஆறு முறை பெருக்கணும் என்ன வருது உம் ஓகேவா நீங்கள் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இருபத்தி ஏழை விட மிகப்பெரிய எண்ணுன்றதுனால அதனால் இதை பெருக்கி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி மூணே எண்கள் கொடுக்குற மூணு எண்கள் மட்டும்தான் கொடுப்பான் ஏன்னா இது எப்படி சொல்கிறது நியூ சிலபஸ் புக்கில் இந்த மாதிரி மூணு எண்கள் மட்டும் இடம்பெற்ற மாதிரி கணக்கு மட்டும்தான் இப்போ வந்திருக்கு ஓகேவா சரி அடுத்த ஸ்டெப் என்ன என்ன கேட்டிருக்கான் ஏறு வரிசையில் எழுதுகான்னு சொல்லியிருக்கான் அப்போது சிறிய எண்களிலிருந்து பெரிய எண்ணை நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் லைனா ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு எண்களில் எது மிக சிறிய எண் எது பதினாறு இந்த பதினாறுக்கு அடுத்து எது பெருசுன்னு பாருங்கள் இருபத்தி ஏழு இந்த இருபத்தி ஏழுக்கு அடுத்து எது பெரியதுன்னு பார்க்கணும் ஓகேவா லாஸ்ட்டாக அது ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஓகே இப்போ தான் நாம் கரெக்டாக ஆன்சர் எழுத போகிறோம் ஓகேவா இந்த பதினாறுன்னு இருக்குல்ல இந்த பதினாறு எதை விருத்தி எழுத நமக்கு கிடைச்சிருக்கு 
ரெண்டின் அடுக்கு நாலு இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட்டில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஓகேவா நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இங்கேயே நம்ம ஆர்டராக எழுதியிருப்போம் ஓகேவா ரெண்டுன்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்லேயே இருக்குது அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் நம்பராக எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இந்த இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு எந்த எண்ணை நாம் விருத்தி எழுத கிடைச்சிருக்கு லாஸ்ட்டில் இருக்கிற நம்பராக விருத்தி எழுத கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா அதனால் இந்த லாஸ்ட் நம்பராக எடுத்து நான் எழுதிக்கிறேன் நாலு ரூட் மூணு மிச்சம் இது பாருங்கள் இது எந்த எண்ணை விருத்தி எழுத நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சென்ட்ரில் இருக்கிற நம்பர் அதனால் சென்ட்ரில் இருக்கிற எண்ணை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஏறு வரிசைனா என்னான்னு இன்னொரு முறை எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் ஏறு வரிசைனா சிறிய எண்ணிலிருந்து பெரிய எண்ணை எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இறங்கு வரிசைனா பெரிய எண்ணிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போகிற மாதிரி ஓகேவா பெரிய எண்ணிலிருந்து சிறிய எண்ணை எழுதுன்னு கேட்குறது தான் அதுதான் ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை இந்த மாடல் கணக்கு அதாவது முருடுகள் கொடுத்துட்டு ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசைன்னு கேட்டால் இந்த ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா சரி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதே முருடு முருடுகளில் அஞ்சு ப்ளஸ் ரூட் மூணு பை அஞ்சு மைனஸ் ரூட் மூணு இந்த மாதிரி எண்கள் கொடுத்தா எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி தான் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர்